ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമാന്തര ശ്രേണികൾ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പദവും സ്ഥാനവും പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടേംസ് പദങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും സ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും നമുക്കറിയാം എന്താണ് പദം അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സീക്വൻസ് എടുക്കാം ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെന്ന് അത് അതാവല്ല പദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ടുവിന്റെ പൊസിഷൻ എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഫോർ എത്ര എത്രയാണ് ടു ആണ് സിക്സ് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അതാണ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈ നെയിം ഈസ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജ് യു പാനറ്റ് പദവും സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടേംസിൽ നമുക്ക് ആകെ പഠിക്കാൻ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം അതിൽ ഒന്നാമത് കാര്യം പറഞ്ഞത് ഒരു സീക്വൻസിൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എം മൈനസ് എൻ അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പദവ്യത്യാസം ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം അതാണ് ഒന്നാമത് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് വരാണ് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സീക്വൻസ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് വരാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആ ശ്രേണിയിൽ എന്താണ് നൂറ്റി ഒന്ന് ഒരു പദമാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തൊന്ന് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഒരു ടേം ആകുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ നടത്തേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്താണ് ഗിവൺ നമ്പർ മൈനസ് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ മൈനസ് ആദ്യ പദം ഡിവൈഡ് ബൈ പൊതുവ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഈസി അല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്ന് ഒരു പദമാകുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് വൺ മൈനസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇപ്പോൾ ടു ആണെങ്കിൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അത് കൊടുക്കുക അത് കിട്ടുന്നത് ആൻസർ അതിലെ കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അത് അതിലെ ഒരു പദമായിരിക്കും ഒരു ടേം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ നമുക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പദങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മിഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാണ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് മൂന്ന് ടേംസ് എടുക്കാണ് അതിന്റെ മിഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് സെൻട്രലിലെ ബി ഉണ്ടല്ലോ ബി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സി ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ മിഡ് വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മൂന്നാമത് പഠിക്കാൻ കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും പേപ്പറും പേനയും ഒക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആവുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഏഴ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കടന്നു ചെയ്യാം സമാന്തര ശ്രേണികൾ പാർട്ട് ഫോർ പദവും സ്ഥാനവും പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടേംസ് അല്ലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കടന്നാലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ സമാന്തര ശ്രേണിയിലും ചില സംഖ്യകൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അവയുടെ സ്ഥാനം ഒരു കണ്ടോ റൗണ്ട് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിലൊരു ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസസ് ബിലോ സം ടേംസ് ആർ മിസ്സിംഗ് ആൻഡ് ദയർ പൊസിഷൻസ് ആർ മാർക്കഡ് വിത്ത് റൗണ്ട് ഫൈൻ ദ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് ഇതാണ് നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി ടു പിന്നെ രണ്ട് റൗണ്ട്സ് ആണ് അതായത് ഈ സീക്വൻസിലെ മിസ്സായ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഈ രണ്ട് റൗണ്ട്സിനുള്ളതാണ് മിസ് ആയത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയത് അത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടേംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ടേംസ് അതായത് പദങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കി കണ്ടുപിടിക്കാം വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും നമ്മളെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേംസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് ഇതിലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എം മൈനസ് എൻ അതായത് എന്താണ് പറയുക ഇംഗ്ലീഷിൽ ടേം
ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സീക്വൻസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ പോകുന്ന സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും എന്ത് മിസ്സായ രണ്ട് പദങ്ങൾ സിക്സ്റ്റിയും സെവൻറ്റി എയ്റ്റും ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം തന്നെ മിസ്സായിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ടൈം ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർഡ് ടേം ഫോർട്ടി ടു ഫോർത്ത് ടേമും മിസ്സായിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ഏത് സ്ഥാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര വലിയ ആൻസർ ആയാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ടല്ലോ ഏത് രണ്ട് ടേംസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് എൻ ഡിവാർഡഡ് ബൈ എം മൈനസ് എൻ അതായത് ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവാർഡഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് പദവ്യത്യാസം ഡിവാർഡഡ് ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പദവ്യത്യാസങ്ങൾ ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെയിം നേരത്തെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലേ ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവാർഡ് ബൈ പൊസിഷനിൽ മാറ്റി എടുത്താണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഇത് തേർഡ് പൊസിഷൻ ഇത് ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ മൈനസ് ടു അല്ലേ വരിക പൊസിഷൻ ത്രീ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് വരിക ഫോർട്ടി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര തന്നെ വരെ എയ്റ്റീൻ ആണ് എയ്റ്റീൻ ഡിവാർഡ് ബൈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ എന്ത് തന്നെയാണ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി എയ്റ്റീൻ ആണ് പൊതുവ്യത്യാസം എയ്റ്റീൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീക്വൻസ് എന്തായിരിക്കും സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്രേണി എന്തായിരിക്കും ശ്രേണി സമം പറഞ്ഞോളി ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ നിന്നും എയ്റ്റീൻ കുറച്ചാൽ പോരെ ഇരുപത്തി നാലിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് കുറച്ച് എത്ര വരിക ആറ് അതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓക്കെ സിക്സ് പിന്നെ രണ്ടാമത് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് കൂടി ഓക്കെ അടുത്ത് എന്താ വരിക ഫോർട്ടി ടു ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോർട്ടി ടുവിനോട് എന്ത് പ്ലസ് ചെയ്താൽ മതി എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ചെയ്താൽ പോരെ ഫോർട്ടി ടുവിനോട് പതിനെട്ട് പ്ലസ് ചെയ്താൽ എത്ര ആൻസർ വരിക അറുപത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് അറുപതായി അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ സീക്വൻസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി മിസ് ആയ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സിക്സും ഒന്ന് എന്താണ് സിക്സ്റ്റിയും ആണ് ഈസി അല്ലേ ഇനി ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ സാധനം മതി എത്ര വലിയ ഏത് പൊസിഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ബബിൾസ് വരികയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമാക്കാനില്ല നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡി സി ഈക്വൽ ടു എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് എൻ ഡിവാർഡഡ് ബൈ എന്താണ് എം മൈനസ് എൻ ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവാർഡഡ് ബൈ പൊസിജൻ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പദ വ്യത്യാസം ഡിവാർഡഡ് ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് റൗണ്ട്സ് ആണ് അതിലുള്ള സംഖ്യ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി ടു അങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്ന സീക്വൻസ് ആണ് അത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ തന്നിട്ടില്ല സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ തന്നിട്ടില്ല തേർഡ് പൊസിഷനും ഫോർത്ത് പൊസിഷനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ മതി ഏതാണ് ഡി സമം എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് എൻ ഡിവാർഡഡ് ബൈ എം മൈനസ് എൻ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവാർഡ് ബൈ പൊസിജൻ ഡിഫറൻസ് പദവ്യത്യാസം ഡിവാർഡഡ് ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം എത്രയാണ് പദവ്യത്യാസം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ടു അല്ലേ ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവാർഡഡ് ബൈ എത്രാമത്തെ പൊസിജൻ ആണ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഇരുപത്തിനാല് മൂന്ന് ദിവസം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ട്വൻറ്റി എന്താ സോറി എയ്റ്റീൻ ആയി എയ്റ്റീൻ ഡിവാർഡ് ബൈ വൺ ദർ ഫോർ ആൻസർ എത്ര തന്നെയാണ് എയ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത് റെഡി അല്ലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ബബിൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആൻസർ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താവും ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ച് വയ്ക്കാൻ മതി തേർഡ് ടേം കിട്ടാൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ നിന്നും എയ്റ്റീൻ കുറച്ച് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് എയ്റ്റി കുറച്ച് എത്ര വരിക സിക്സ് ആണ് ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സിക്സ് ഒന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സിൽ നിന്നും ആരെ കുറയ്ക്കണം അടുത്ത ടൈം കിട്ടണമെങ്കിൽ സിക്സിൽ നിന്നും ആരെ കുറച്ചാൽ മതി സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ട്വൽവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് പറഞ്ഞാൽ
എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻ്റി ഫോർ തേർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്ന സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടേത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി ഇതിൽ അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ മോഡലിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോവാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചില സമാന്തര ശ്രേണികളിലെ രണ്ട് നിശ്ചിത സ്ഥാനത്തുള്ള പദങ്ങൾ ചുവടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ശ്രേണിയുടെയും ആദ്യത്തെ അഞ്ചു പദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടല്ലോ മൂന്നാം പദം മുപ്പത്തിനാല് ആറാം പദം അറുപത്തേഴ് രണ്ടാം ദിവസം മൂന്നാം പദം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആറാം പദം എഴുപത്താറ് മൂന്നാം ദിവസം മൂന്നാം പദം രണ്ട് അഞ്ചാം പദം മൂന്ന് നാലാം ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ നാലാം പദം രണ്ട് ഏഴാം പദം മൂന്ന് അഞ്ച് രണ്ടാം പദം അഞ്ച് അഞ്ചാം പദം രണ്ട് മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് The terms in two positions of some arithmetic sequences are given below. Write the five terms of each. That is why we have to say that. First term is 34, 6th term is 67. Second question is 3rd term is 43, 6th term is 76, 3rd term is 2, 5th term is 3, 4th term is 4th term is 2, 7th term is 3, 5th term is 2, 2nd term is 5, 5th term is 2. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ടേം തേർട്ടി ഫോർ മൂന്നാമത്തെ പദം മുപ്പത്തിനാല് സിക്സ്ത് ടേം അറുപത്തേഴ് ആറാം പദം അറുപത്തേഴാണ് ഇതിൽ അഞ്ച് പദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ഈ അഞ്ച് ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ആറാമത്തെ പദവും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സിക്സ്ത് ടേം എന്താണ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് അതായത് സിക്സ്ത് പൊസിഷൻ ഇനി എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് തേർഡ് പൊഷൻ തന്നു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പൊഷൻ സെക്കൻഡ് പൊഷൻ ഇത് തേർഡ് പൊഷൻ ഇത് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് മുപ്പത്തിനാലാണ് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഏത് മോഡലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേംസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് അതിനോട് കൂട്ടി കൊടുക്കുക കുറച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും ഇതിലും ആദ്യം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി സീക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് എൻ ഡിവാർഡഡ് ബൈ എം മൈനസ് എൻ അതായത് ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവാർഡഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് പദവ്യത്യാസം ഡിവാർഡ് ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസമാണ് പൊസിഷൻ നമ്മുടെ എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് അറുപത്തിയേഴല്ലേ സിക്സ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി ഫോർ ഡിവാർഡഡ് ബൈ എത്ര പൊസിഷൻ സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് അറുപത്തിയേഴിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കാം നമുക്ക് മുപ്പത്തിനാല് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്ര ആയിരിക്കും തേർട്ടി ത്രീ മുപ്പത്തി മൂന്നാണല്ലോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ അല്ലേ ദർഫോർ ആൻസർ എന്താ വരിക ഇലവൺ ആണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ എന്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇലവൺ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി സീക്വൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുകൂടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം തേർട്ടി ഫോർ ആണ് തേർട്ടി ഫോറിൽ നിന്നും ഇലവൺ മൈനസ് എത്ര വരും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറച്ച് കൊടുക്കാം മുപ്പത്തിനാലിൽ നിന്നും പതിനൊന്ന് കുറച്ചാൽ എത്ര വരിക ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരും ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ നിന്നും ഇലവൺ മൈനസ് എത്ര വരും ട്വൽവ് വരും ഇനി തേർട്ടി ഫോറിനോട് ഇലവൺ പ്ലസ് ചെയ്യുക തേർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ഇലവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവിനോട് എന്ത് പ്ലസ് ചെയ്യാത്തത് ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവിനോട് ഇലവൺ പ്ലസ് എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരും ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അഞ്ച് ടേം കിട്ടിയല്ലോ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ആണ് സെക്കൻഡ് ടേം ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് തേർഡ് ടേം തേർട്ടി ഫോർ ആണ് ഫോർത്ത് ടേം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ടേം എന്താണ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം ഫോർത്ത് ടേം ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സും ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് അഞ്ച് ടേംസുകൾ റെഡിയാണ് അതിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ എന്താണ് തേർഡ് ടേം ഫോർട്ടി ത്രീ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ടേം സെവൻറ്റി
നോക്ക നമുക്ക് എത്രയാണ് നമുക്ക് വരിക സെവൻറ്റി സിക്സ് അല്ലേ സെവൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര വരിക എത്രാമത്തെ പൊസിഷൻ ആണ് സിക്സ്ത്തും തേർഡും അല്ലേ ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് സിക്സ് മൈനസ് തന്നെ അത് സെയിം ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുപത്തി ആറിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കുറച്ച് എത്ര തന്നെ വരിക ഓക്കെ വീണ്ടും മുപ്പത്തി മൂന്ന് തന്നെയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറ് സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ വരിക ത്രീ ആണ് ദർ ഫോർ അഗെയിൻ വീണ്ടും എത്ര തന്നെ വന്നു ഇലവൺ തന്നെ എന്തോ കിട്ടി നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ ഫോർട്ടി ത്രീയിൽ നിന്നും ഇലവൺ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു വരും തേർട്ടി ടുവിൽ നിന്നും ഇലവൺ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ വരും ഫോർട്ടി ത്രീനോട് ഇലവൺ പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വരും ഫിഫ്റ്റി ഫോറിനോട് ഇലവൺ പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വരും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വരും ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ട്വൻറ്റി വൺ സെക്കൻഡ് ടേം എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ആണ് തേർഡ് ടേം എന്താണ് തേർഡ് ടേം ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് ഫോർത്ത് ടേം എന്താണ് ഫോർത്ത് ടേം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഫിഫ്ത്ത് അഞ്ചാമത്തെ പദം ഫിഫ്ത്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അറുപത്തഞ്ച് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളായല്ലോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് തേർഡ് ടേം ടു ഫിഫ്ത്ത് ടേം ത്രീ മൂന്നാമത്തെ പദം രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ പദം മൂന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏതാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് നമുക്ക് അഞ്ച് പദങ്ങളായല്ലോ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്കൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഉടനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ടേം തന്നിട്ടില്ല സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടില്ല തേർഡ് ടേം എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ സംഖ്യകളാണ് അല്ലേ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്ത്ത് ടേം അഞ്ചാമത്തെ പദം നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അഞ്ചാമത്തെ പദം ഫിഫ്ത്ത് ടേമും ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷനും നമുക്കുണ്ട് തേർഡ് പൊസിഷനും നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ത്രീ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞോളി എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം മൈനസ് എൻ ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് പദവ്യത്യാസം ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം എക്സ് എം എത്രയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തത് ത്രീ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് എൻ എത്രയാണ് ത്രീ അല്ലേ സോറി ടു ആണ് ത്രീ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പോസിജൻ നോക്കിയാണ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് കുറയ്ക്കുക മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് അപ്പോൾ മൂ ത്രീ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു അതായത് അരയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർത്ത് പോസിഷൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഈ രണ്ടിനോട് അര കൂട്ടി കൊടുത്താൽ പോരെ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് രണ്ടര ഇവിടെ അര കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്താ ഒന്നര ഇവിടെ അര കുറയ്ക്കുക ഒന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ടേംസ് കിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം ഫോർത്ത് ടേം ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടേം നമുക്ക് കിട്ടി വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് തേർഡ് ടേം ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം ത്രീ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് ഫോർത്ത് ടേം ടു തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻത്ത് ടേം ത്രീയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇല്ല സെക്കൻഡ് ഇല്ല തേർഡ് ഇല്ല ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷൻ ഇല്ല സിക്സ്ത്തും ഇല്ല പിന്നെ എന്നുള്ളത് ഏഴാമത്തെ സ്ഥാനമാണുള്ളത് ഏതാണ് മൂന്നാണുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏത് രണ്ട് ടേംസ് പദങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനോട് കൂട്ടി കൊടുക്കപ്പെടേക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്കല്ല എന്ത് ചെയ്ത് അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളായി അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡി സി ഈക്വൽ ടു എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എം മൈനസ് എൻ ആണ് അതായത് പദ പദവ്യത്യാസം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ മറന്നു പോയത് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്വസ്റ്റിൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഉണ്ടോ എക്സാം വരുമ്പോൾ നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സം നോക്കാം എത്രയാണ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ ടു അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ
ഫിഫ്ത്ത് ടേമും കണ്ടുപിടിക്കാം ഫിഫ്ത്ത് ടേം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ കണ്ടുപിടി ഫോർ നാലാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് ആരുള്ള രണ്ടാളും അപ്പോൾ രണ്ടിനോട് ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് കുറച്ചാൽ പോരെ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പദം കിട്ടൂലേ രണ്ട് മൈനസ് ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടെ താഴെ ആര് കൊടുക്കണം വണ്ണ് കൊടുക്കണം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ഈ സീക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് വണ്ണ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തേർഡ് പോയി വരും ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് അടുത്ത് എന്ത് വരും സെക്കൻഡ് പോർഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് ബൈ ത്രീയിൽ നിന്നും വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ചെയ്താൽ പോരെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ചെയ്താൽ പോരെ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ദർഫോർ ആൻസർ ചെയ്യുക ഫോർ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ആൻസർ ചെയ്യുക നാല് ബൈ മൂന്ന് നാല് ബൈ മൂന്ന് ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാതി ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ആ കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ ത്രീയിൽ നിന്നും വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ദർ ഫോർ ഫോർ എന്ന് വണ്ണ് മൈനസ് ചെയ്യാൻ ത്രീ ആണ് ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ എത്ര ആയിരിക്കും വൺ ആണ് വൺ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ടേം വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് വൺ ആണ് സെക്കൻഡ് ഫോർ ബൈ ത്രീ തേർഡ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഫോർത്ത് ടു ഫൈവ് സെവൻ ബൈ ത്രീ ആ അഞ്ചാം ദിവസം സെക്കൻഡ് ടേം ഫൈവും ഫിഫ്ത്ത് ടേം ടു ആണ് ഓക്കെ നല്ല ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇല്ല സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ടേം എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ തേർഡ് ടേം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഫോർത്ത് നോക്കാം ഫോർത്തും ഇല്ല ഫൈഫ്ത്ത് ഉണ്ടോ ഫൈവ് ഉണ്ട് എത്രയാണ് ടു ആണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം മൈനസ് എൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് പദവ്യത്യാസം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം പദവ്യത്യാസം എത്രയാണ് നോക്കുക രണ്ട് മൈനസ് അഞ്ചല്ലേ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ടു അതാണല്ലോ പൊസിഷൻ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ചെയ്ത് നോക്ക് രണ്ടെന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് കുറച്ച് ആൻസർ എത്ര വരിക മൈനസ് ത്രീ ആണ് വരിക ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആൻസർ ത്രീ ആണ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടാം മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം പിന്നെ സെക്കൻഡ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം തേർഡ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോർത്ത് ടേം ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേം നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്ത്ത് ടേം നമുക്ക് ടൂന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ടേംസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോലെ അഞ്ചിനോട് മൈനസ് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ അത്രയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൈനസ് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ദർ ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് കൂടി എന്താ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ആവും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ എന്തായി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് കിട്ടി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ടൈം ഫൈവ് ആണ് ഇനി തേർഡ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ മതി ഫൈവ് ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്തിനാണ് മൈനസ് എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് അല്ലേ കൊടുക്കും ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് കൊടുക്കണം പ്ലസ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ പ്ലസും മൈനസ് കൂടി എന്താവും മൈനസ് അല്ലേ ആവുക അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഫോർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ തേർഡ് പൊസിഷൻ ഫോർ ആണ് ആൻസർ തേർഡ് പൊസിഷൻ ഇനി ഫോർത്ത് കിട്ടാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോറ് ഫോറ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് ചെയ്യാം പ്ലസും മൈനസ് കൂടി എന്തോ ആൻസർ മൈനസ് ആകുമ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ എന്തായി ത്രീ ആയി ഇവിടെ എന്ത് ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ ത്രീ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ടേംസ് ഫസ്റ്റ് ടേം സിക്സ് സെക്കൻഡ് ടേം ഒരു ഫൈവ് തേർഡ് ടേം ഫോർ ഫോർത്ത് ടേം ത്രീ ഫിഫ്ത്ത് ടേം എന്താണ് ടു നമുക്കതിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാം പദം മുപ്പത്തി എട്ട് ഒൻപതാം പദം അറുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദം എന്താണ് മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് The fifth term of an arithmetic sequence is 38 and 9th term is 66. What is its 25th term? അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നമ്
divided by m minus n. That is, that is 9 minus 5. 9 minus 5. Let's see. 68 and 38. Let's see. 28. 28 by 1 minus 5. 4. Then, the answer is 7. And we get the answer. 28 divided by 4 is 7. And we get the common difference. We get the 7. We get the common difference. We get the 5th term. We get the 38th term. Then, we get the x. We get the 25th term. x is 25. This is equal to this. Of fifth day, Malay, up a x five in order goody. Etra Podivetias and Gutta, Etra common difference Gutta, the twenty common difference. Idiba the Podivetias and Gutta, Clearano, x twenty five equal to x five plus twenty d. Ada, Idiba the Anjamata Padam Samum, and then x five nor Anjamate Padatinode. Namago, every common difference on a year and a low. Up Anjinode, every common difference Guda, and the common difference Guda, moon the common difference Guda, up Idiba the Anjamata the Gitan. Angle Anjamata Padatinodi, Etra Bodivetias and Gerendi Verum. Idiba the Bodivetias and Cherna, Ledo Lumudi, Idibat and Java, other one done. A by Exanjan, one of the Malaka Island Exanjan, thirty eight and plus Idibadin Udka into common difference of the seven, it is seven is equal to thirty eight plus Idiba the Indian Varna train, Nutinal Padel, Randa Indunal, Randa Indu, Padinal, and Rebuja Nutinal Padi, Mupati at Nutinal Padu Kutikanel. Nuti Erubati etan and the twenty fifth term on the Varani Ainal. We get an answer three one seventy eight and Idibati and Jamata Vadam. Nuti at the Tan. The only year at the demons like Yavadi and then X five in order, Idibati and Gutia and Dava Idibati and Jamata Vadava.